կարենը ծանկանում է պեկետից ուղահայրած իջեցնել եմ ուղին։ Հետևյալ տարբերակներից որն է կարենի առաջին քայլը։ Առաջին տարբերակում մեզ դրված է եմ ուղիղը եւ պեկետը։ Եվ այստեղ ունենք, ահա, X-ի ինչ որ նշանակում էր։ Եթե մենք քանոնի միջոցով փորձենք պեկետից ուղիղ իջեցնել եմ, հավանաբար մենք կկարողանանք ուղահայաց իջեցնել եւ այստեղ ունենանք 90 աստիճանի անկյուն։ Բայց մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ճշգրիտ ինչ որ կետ եմ ուղի վրա կամ եմից մի փոքր ներքև այս դեպքում ես չեմ կարող ասել թե այս նշանակումները ինչ ով կարող են օգնել մեզ ուղահայաց իջեցնելու համար ասենք երկրորդ տարբերակին նորից ունենք եմ ուղիղը պեկետը եւ այստեղ գծվել է երկու աղեղներ հավանաբար կարենը կարկինի սուր ծայրդրել է այստեղ եւ նկարել է ահա այսպիսի մի աղեղ եւ երևի նման մի կետ էլ ահա այստեղ է դրել եւ նույն աղեղից այստեղ է նկարել բայց միև նույն է այս երկու աղեղները ոչ ինչով չեն կարող օգնել որովհետեւ մենք պեկետից եմ ուղին ուղահայացի չեցնենք ուրեմն մենք այս երկու տարբերակները բացառում ենք եւ անցնենք երրորդ տարբերակին երրորդ տարբերակում նորից ունենք ահա այսպիսի մի կետ եւ այդ կետի միջոցով կառուցված մի աղեղ բայց ամեն դեպքում սրանք էլ որևէ ձևով չեն կարող օգնել պեկետից ուղահայաց իջեցնել եմ ուղին իսկ ահա չորրորդ տարբերակը ահա իհարկե բացար մաս սկզբունքով մնաց միայն չորրորդ տարբերակը բայց տեսնենք թե ինչ հետաքրքիր ձևով է սա արվել մենք ունենք պեկետը եւ պեկետի միջոցով կառուցվել է այս աղեղը տեսեք կարկինի սուր ծայրը դնում ենք պեկետի վրա եւ կառուցում ենք աղեղ որը եմ ուղիղը հատում է այս երկու կետերում ահա այսինքն այս կետերի եւ պե ուղի միջև հերավորությունը հավասար է այնուհետև եթե մենք կարկինի սուր ծայրը դնենք այս երկու կետերի վրա տեսեք նախ դնենք այս կետի վրա եւ նույն շարավողով փորձենք գծել աղեղ ահա կունենանք մտավորապես այսպիսի մի պատկեր եւ եթե կարկինի ծայրը դնենք այստեղ եւ նույն շարավողով փորձենք գծել աղեղ ապա կունենանք ահա այսպիսի մի աղեղ եւ դրանք կհատվեն մի կետում ահա այս կետում Եվ այս կետը իրականում հավասարահեր կլինի այս երկու կետերից։ Ահա սա հավասար կլինի սրան։ Եվ իրականում դրանք հավասար կլինեն նաև ահա այս հերավորություններին, քանի որ մենք չենք փոխել կարկինի բացվածքը։ Եվ այս կետը կլինի այն կետը, որով անցնելու է պեից իջեցրած ուղահայացը։ Եթե մենք հիմա մի ուղահայաց իջեցնենք, մի ուղի գծենք այս երկու կետերով անցնող, ապա այն ուղահայաց կլինի եմ ուղին։ Ահա շատ լավ է ուրեմն մեր ճիշտ պատասխանը դեն է անցնենք հաջորդ խնդրին հետևելով տրված քայլերին ինչպիսի եռանկյուն կկառուցի արմանը տեսնենք դնել կարկինի սուր ծայրը ա կետի վրա ահա ա կետը կարկինի մատիտը դնել բ կետի վրա ահա դնում ենք այստեղ այսինքն կարկինի բացվածքն ահա այսքան է կամ այլ կերպ ասած եթե մենք կառուցենք մի շրջանագից ապա դրա շարավեղը հավասար կլինի ա բ-ին Եվ գծել աղեղ, ահա, այսինքն մենք գծում ենք ահա այսպիսի մի աղեղ, որը այստեղ գծված է արդեն, շրջանագից ավելի ճիշտ։ Ահա, մենք ունենք այսպիսի մի աղեղ, որի շարավեղը հավասար է AB-ի։ Առանց բացվածքը փոխելու, կարկինի սուր ծայրը դնել B կետի վրա եւ գծել մեկ այլ աղեղ, որը կհատի առաջին աղեղը C կետում։ Այսինքն մենք հիմա սուր ծայրը դնում ենք B կետի վրա եւ կառուցում ենք նորից մեկ այլ աղեղ նույն շարավեղով որը այդ մյուս առաջին աղեղը հատում է ց կետում ահա սա ց կետն է որ արդեն ճնջվեց ահա գծել ա ց եւ բ ց հատվածները եւ գծում ենք ահա այս երկու հատվածները այսինքն երանկյան մյուս երկու կողմերը եւ պետք է տեսնենք թե այս երանկյունը ինչպիսի երանկյուն է տեսեք առաջին աղեղը ունի ա բ շարավեղը ահա սա եթե նշանակենք ռ տարով ապա սա ռ է եւ ինչպես տեսնում ենք ա ց են այս շրջանագծի շարավեղներից է Քանի որ կենտրոնը միացնում են շրջանագծին։ Ուրեմն սա նույնպես էր։ Սա հավասար է սրան։ Դիտարկենք այս մյուս շրջանագիծը։ Սա բ կենտրոնով շրջանագիծն է, որի շարավեղը նույնպես հավասար է AB-ի։ Եվ ինչպես տեսնում ենք բ-ց են, այս դեղին շրջանագծի շարավեղներից է։ Ուրեմն սա նույնպես հավասար է R-ի։ Եվ բ-ց են հավասար է AB-ին։ Ուրեմն ստացվեց, որ այս երանկյան 3 կողմերն իրար հավասար են, եւ այդ 3 կողմերն էլ շրջանագծերի շարավեղներն են։ նշանակում է մենք ունենք հավասարակողմ երանկյուն եւ այսինքն հավասարակողմ երանկյունը չորրորդ տարբերակն է ահա ճիշտ պատասխանը հավասարակողմ երանկյունն է հրաշալի է անցնենք հաջորդին ահա ունենք կոորդինատային հարթություն եւ ունենք երանկյուն հետեւյալ պնդումներից որը կապացուցի որ երանկյուն աբեցեն ուղանկյուն երանկյուն է եւ տեսեք տարբերակների մեջ մենք ունենք ահա այս m նշանակումները որը ներկայացնում է անկյունային գործակիցը տեսեք եթե մենք ունենք ահա այսպիսի մի ուղիղ 
Սրա անկյունային գործակիցը հավասար է Եմին։ Եթե մենք նկարենք այս ուղին ուղահայած ուղիղ, ապա այս մի ուղի անկյունային գործակիցը հավասար կլինի Եմի հակադիրի հակադարձին։ Այսինքն Եմի հակադիրը մինուս Եմ, հակադարսնել մինուս մեկ Եմ էրորդ, մինուս մեկ Եմ էրորդ։ Նշանակում է ուղահայած ուղի անկյունային գործակիցը հավասար է մյուս ուղի հակադիր հակադարձին։ Եկեք օգտագործենք այս տեղեկությունը, որպիսի ապացուցենք, որ այս երանկյունը ուղանկյուն երանկյուն է։ Այսինքն նրա երկու կողմեր իրար ուղահայաց են։ Տեսնենք։ Ունենք AB կողմը եւ BC կողմը։ Տրված է M AB-ն։ Եթե ենթադրենք, որ BC-ն ուղահայաց է AB-ին, ուրեմն սա հավասար կլինի մինուս 1 բաժանած M BC։ Իսկ եթե մի փոքր այլ կերպ կրենք, ապա կունենանք M AB-ն անգամ M BC են հավասար է մինուս 1-ի։ Իսկ մեզ մոտ տարբերակներից դա երկրորդն է։ Ահա։ Այսինքն հասկացանք, որ երկու ուղահայած ուղիղների անկյունային գործակիցների արտադրյալը հավասար է մինուս 1-ի կամ այլ կերպ ասած 1 մյուսի հակադիր հակադարձն է։ Ահա, շատ լավ է։ Անցնենք հաջորդին։ Ահա, մի շատ հետաքրքիր խնդիր ունենք այստեղ։ Տրված է ABC O զուգահեռագիծը։ Գտնել զուգահեռագծի անկյունագծերի հատման կետի կոորդինատները։ Ահա, այստեղ ունենք հատման կետը եւ եկեք սա նշանակենք D տառով։ Այստեղ տրված են բոլոր գագաթների կոորդինատները եւ ահա սա էլ եկեք գրենք այս զրոն սկզնակետն է, հետևաբար նրա կոորդինատները կլինեն 0 0։ Ինչպես կարող ենք գտնել անկյունագծերի հատման կետի կոորդինատները։ Նախ պետք է հիշել, որ զուգահեռագծի անկյունագծերը հատվելով բաժանվում են երկու հավասար մասերի։ Այսինքն AD-ն հավասար է DC-ին եւ OD-ն էլ հավասար է DB-ին։ Ահա։ Այսինքն D կետը այս երկու անկյունագծերի միջնակետն է։ Հետևաբար դրա կոորդինատները կլինեն այդ հատվածի ծայրը կետերի կոորդինատների միջինը։ Այսինքն դրանք իրար ենք գումարում եւ բաժանում ենք երկուսի։ Ուրեմն, կարող ենք D կետի X կոորդինատը հաշվել ահա այսպես։ Վերցնենք այս ան եւ ցեն։ X կոորդինատները գումարում ենք իրար եւ բաժանում ենք երկուսի։ հավասար է A գումարած C բաժանած երկուսի։ Եվ D-ի Y կոորդինատն է, հավասար է B գումարած 0 բաժանած երկուսի։ Այսինքն B երկրորդ։ Մի անգամից կարող ենք գրել։ Ահա, տեսեք, մենք շատ հեշտությամբ ստացանք անկյունագծերի հատման կետի կոորդինատները, քանի որ այն անկյունագծերի միջնակետն է։ Շատ լավ, իսկ մեզ մոտ դա Ահա, 4 տարբերակն է, չէ, 3 տարբերակն է, ահա սա։ A գումարած C բաժանած 2-ի եւ B երկրորդ։ Եթե փորձենք մյուս կոորդինատները վերցնել, մյուս ծայրակետերը վերցնել, ապա նորից նույն բանը կստանանք։ A գումարած C գումարած 0 բաժանած 2-ի եւ B գումարած 0 բաժանած 2-ի։ Նույն պատասխանն ենք ստանում։ Եվ եկեք լուծենք մեր տեսանյութի վերջին խնդիրը։ Ահա, երանկյան գագաթներն ունեն հետեւյալ կոորդինատները։ Ահա, տրված է 3 գագաթների կոորդինատները եւ պահանջվում է որոշել այդ երանկյան տեսակը։ Պատկերենք սա կոորդինատային հարթության վրա, որովհետեւ ավելի հեշտ լինի։ Ահա, սա Y առանցքը, սա X առանցքը։ Ահա, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 եւ այստեղ կարծես թե մեզ պետք չէ, պետք է 1 2 3։ Ահա, A կետի կոորդինատներն են 1 2 3 4 5 եւ 2։ Ահա, սա կլինի ան։ Մյուսը բեն 6 1, 6 եւ -1։ Սա կլինի B կետը։ Եվ ցեն էլ -1 3, -1 Ահա, սա էլ ցեն է։ Միացնենք իրար այս գագաթները, որովհետև ստանանք երանկյուն։ Ահա, շատ հետաքրքիր երանկյուն ունենք այստեղ։ Որովհետև հասկանանք թե այս երանկյունը հավասարակ կողմ, հավասարասրուն, անհավասարակ կողմ թե ուղանկյուն երանկյուն է, եկեք նախ հաշվենք այդ կողմերի երկարությունները։ Այստեղ մի անգամից կարող ենք ասել, որ սա ուղանկյուն երանկյուն չէ, քանի որ սա բութանկյուն է։ Բայց մենք կարող ենք որոշել, թե սա հավասարակողմ, հավասարասրուն թե անհավասարակողմ երանկյուն է։ Եթե հաշվենք այս կողմերի երկարությունները։ Հաշվենք ացեն։ Հաշվենք նախ ացեի երկարությունը։ Ացեն հավասար է։ Արմատ, 
Եթե հիշում եք, մենք x կոորդինատները հանում ենք իրարից եւ բարձրացնում ենք քարակուսի եւ գումարում ենք y կոորդինատների տարբերություն բարձրացած քարակուսի։ Ուրեմն ունենք -1 հանած 4 5 5-ի քարակուսին 25 եւ գումարած 3 հանած 2 1 1-ի քարակուսին 1 ահա արմատ 26 հաշվենք աբ-ինը աբ-ն հավասար է արմատ 4 6 այսինքն կարող ենք հակառականել 6 հանած 4 2 2-ի քարակուսին 4 -1 -2 -3 -3-ի քարակուսին 9 գումարած 9 սա հավասար է արմատ 15-ի գրենք այստեղ ացեն արմատ 26 իսկ աբ-ն էլ արմատ 15 ինչպես տեսնում եք այս երկու կողմերն իրար հավասար չեն եւ երրորդ կողն էլ շատ ավելի մեծ է քան այս երկու կողմերը հետեւաբար մենք մի անգամից կարող ենք ասել կարող ենք այլևս չհաշվել երրորդ կողմի երկարությունը որովհետեւ սա անհավասարակողմ երանկյուն է նրա ոչ մի կողմ իրար հավասար չէ